ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷുവാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യാൻമാർ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മ്യാൻമാറിലെ ഭരണകൂടം ഭരണകൂടം ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഭരണകൂടമാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മ്യാൻമാറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ ഭരണമാണോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ല അവിടെ എന്താണ് മിലിറ്ററി ആണ് മിലിറ്ററി അഥവാ പട്ടാള ഭരണമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക പട്ടാള ഭരണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ What is known as the Bill of Rights? 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 Avagasa Patrika What is known as the Bill of Rights? 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 ആ ഓരോ കൺട്രിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അഥവാ അവകാശ പത്രിക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ കൺട്രിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കേസിലുള്ള ആ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ എന്താണ് മക്കളെ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കാണുന്ന റീജിയൻസിന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇത് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ അഥവാ കാലാവസ്ഥ മേഖലകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത റീജിയൻസ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ദാറ്റ് ഷെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ക്ലൈമറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻസ് ഓക്കെ കാലാവസ്ഥ സവിശേഷതകളിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനത പുലർത്തുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് കാലാവസ്ഥ മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് The 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 house that we build, the dress we we build, dress wear and the food we eat are not made using materials from our surroundings. But pygmy totally depend on the nature for their living. അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടായാലും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായാലും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ആയാലും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ മാത്രം സംരക്ഷണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് പിഗ്മികൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിഗ്മകളുടെ ആവാസ പ്രദേശം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് മക്കളെ പിഗ്മികൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ നമ്മുടെ കോങ്കോ നദീ തടത്തിലാണ് അല്ലെ ആഫ്രിക്കയിൽ കോങ്കോ നദീ തടത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോങ്കോ ബേസിൻ ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഇൻ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീ തടത്തിലാണ് ആര് പിഗ്മേസ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ ഓൺ ദ ഫുഡ് ക്ലോത്തിംഗ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഓൺ പിഗ്മേസ് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർപ്പിടവും വസ്ത്രമൊക്കെ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാമല്ലോ പിഗ്മേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉയരം ഉയരം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഇത് നിറമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിഗ്മേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസാവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ മീറ്റും ഗ്യാതേഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേട്ടയടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള മീനും പഴങ്ങളൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും കഴിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രമാണെങ്കിലോ ഡിയോസ്റ്റിൻ അതായത് മാനിൻ്റെ തുകലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലീവ്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസ് അതായത് അർദ്ധവൃത്താകാര രീതിയിലുള്ള വീടുകളാണ് അവർ പണിയുന്നത് അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേപോലെ കൊമ്പോളും ചില്ലകളും ഇലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വീട് പണിയുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അത്രയും അധികം ഫോറസ്റ്റിന് അത് അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ നമ്മുടെ പിഗ്മീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് വാസ് ദ അല്ല സോറി ഹൂ ഹൂ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ആർ സി അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആര
നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളായാലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചും റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അതിനൊരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റൂളേഴ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നിയമത്തിന് എല്ലാവരും നിയമത്തിന് വിധേയരാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ റൂളേഴ്സ് ആണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ റൂളും ലോ എന്നും എന്തല്ല അതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി മിസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത് അതായത് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പട്ടാള ഭരണമാണ് മ്യാൻമാറിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രൂണയിൽ ബ്രൂണയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ